Hello, welcome to this channel. Chapter 4 Practical Geometry. That is construction of quadrilateral. Four sides are the same diagonal. How do you quadrilateral construct in part 1 video? Here are three sides and two diagonals. How do you quadrilateral construct in part 1 Part 1 video is very easy. That's why we textbook example in the direct IT exercise 4.2. Okay? Exercise 4.2. First question Construct the following quadrilaterals. The first one quadrilateral LIFT. LI is equal to 4 cm, IF is equal to 3 cm, TL is equal to 2.5 cm. LF equal to 4.5 cm and IT is equal to 4 cm. Okay. Now, this is the construct. Now, we will write the quadrilateral. LIFT name. This rough figure is the exam. We will write the answer sheet in the side. We will write the rough work in the side. We will write the original figure. We will write the original figure. Easy to construct a measurement. Okay, easy to manslava mandi matra ne. Ita jayi na dinge ne. Okay, li is equal to li is equal to four centimeter. Adu bola thana tl is equal to sorry if equal to three centimeter. If is equal to three centimeter. Tl is equal to two point five centimeter. Adu bola. LF is equal to 4.5. LF is L F L to F are diagonal 4.5 cm. That is IT is equal to IT. I to T are diagonal equal to IT is equal to 4 cm. Okay. Now, we have a rough figure. We have a measurement of the measurement. We have a measurement of the measurement. We have a diagonal. We have a measurement of the measurement. We have a measurement of the measurement. Now, we have a diagonal of the first. We have a diagonal of the first. We have a diagonal of the first. We have a diagonal of the diagonal. That is easy. 4.5 cm LF. That is the 4 cm. It is equal to 4 cm. That is the LF. LF is equal to 4.5 cm. LF is equal to 4.5 cm. 4.5 LF is equal to 4.5 cm. 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 ये T अन्ना रे पॉइंट वाला हमको फाइंड आउट ये अंडर दले I अन्ना पॉइंट ये फाइंड आउट ये अन ये तक साइड्स इन्दर लंग तानो तान्दर टेलन ओक्वा I F अन्ना साइड्स इन्दर लंग साइड इन्दर लंग तो उन्नद अद बोलते हैं ना I L अन्ना साइड इन्दर लंग तो उन्नद अल्ले रंडे साइड इन्दर लंग तो गटिया ले बाला रे इ T is the point in the side and the length of the side and the length of the side and the length of the side. The adjacent side and the length of the side is the point that is constructed. I, L, I equal to 4 cm. L, I equal to 4 cm. L, I is equal to 4 cm. L, L is the point that is the arc. That is the point. I F is equal to three centimeter. I S F I F equal to three centimeter. I F is equal to three centimeter. ये आर के वड़ा जॉइन चेंज नहीं ला, उन्हें कुछोड़ी बल्लेदार की टे एल आई वर्चित टे अत उन्हें जॉइन जेक ना, दा, ओके अपो L I कुछ वैलिये कर्व वर्चा ले मात्रे जॉइन जेड गट्टू लो ये एक पॉइंट आने द I एन ना पॉइंट ओके इनी L I अद बोले तो ना I F साइड्स ड्रॉ जेड दो इनी मेशरमेंट दे दी बच्चू फोर सेंटीमीटर अद बोले I F इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ओके एनी अंदर जी एनम एलएफ अंदर डायगन डे मेल बाग तुले टी अंदर पॉइंट आना नमक फाइंड आउट इन्द एवरी आना ना अप्पो अदिने ओरे साइड अंदर इन्द ले एलटी अंदर दे टू पॉइंट फाइव आना 
എൽ ടി ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ടി ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒത് എല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മാർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് അല്ല തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയൊരു ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ഐ ടി എന്ന ഈ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം സ്കെയിലെടുക്കണം ഐ ടി എന്ന ലെങ്ത്ത് ആദ്യം കോമ്പസിലെടുക്കുക ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഐ ടി എന്ന ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഐ ടി ഐ ടി എന്ന ഡയഗണലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഐ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു ആർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഐ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ആർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്ത് ടി എന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ എൽ ടി അതുപോലെ തന്നെ ടി എഫ് ഡ്രോ ചെയ്യുക ടി എഫ് ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഐ ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ ഐ ടി എന്ന ഡയഗണൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാം അല്ലേ ഐ ടി ഇതാണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ അല്ലേ എൽ ടിൻ്റെ ലെങ്ത്തും തന്നിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടില്ല ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എവിടുന്ന് ഏത് പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഡയഗണലിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിലെടുത്തിട്ട് ആർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഓക്കെ വളരെ ഈസി അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ്രിലേറ്ററൽ ജി ഒ എൽ ഡി ഒ എൽ ഇ സിക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ജി എൽ ഇ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ജി ഡി ഇ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ ഡി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒ ഡി ഇ സിക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു റഫ് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക റഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡിലേറ്ററിൽ വരച്ച് ജി ഒ എൽ ഡി നെയിം ചെയ്തു ഒ എൽ ഇ സിക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ജി എൽ ഇ സിക്വൽ ടു ജി എൽ എന്താ ജി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡയഗണൽ ജി എൽ ഇ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ജി ഡി ഇ സിക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ജി ഡി ഈ ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ ഡി ഇ സിക്വൽ ടു എൽ ഡി ഈ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഒ ഡി ഇ സിക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒ ഡി എന്താ ഒ ഡി ഈ ഒരു ഡയഗണൽ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുള്ള ഡയഗണൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അല്ലേ ഒ ഡി ഒ ഡി ആണ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ ഒ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ ഈസി അല്ലേ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓ ഡി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്കാക്കിക്കോളൂ റഫ് ഫിഗറിൽ ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇനി ഏതൊക്കെ വെർട്ടക്സ് ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള ഈ ഒരു ജിയും അതുപോലെ തന്നെ താഴെയുള്ള എല്ലും ഓക്കെ ഈ ഒരു എല്ല് എന്ന വെർട്ടക്സിന് രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് എവിടെയാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയഗണലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ താഴെ ഭാഗത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ഒ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ രണ്ടാർക്കിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓയിൽ നിന്ന് ഓയും എല്ലും ജോയിൻ ചെയ്യുക
എന്നിട്ട് ഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ജി എൽ എൽ എന്ന ഡയഗണലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ജി എൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലിൽ നിന്ന് എത്ര എൽ എന്ന ആ ഒരു വർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു കൊടുക്കണം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ എന്ന വർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഓക്കെ എൽ എന്ന വർട്ടെക്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻ ആവുന്നില്ല അതൊന്ന് അതും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ജി ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒ ജി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഒ ജി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ജി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ആ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് അതുപോലെ ഡയഗണലാണ് ജി എൽ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗണൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരക്കുക ഈ ഡയഗണൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഇട്ട് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോംബസ് ബി ഇ എൻ ടി ബി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ടി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഒരു പാരലോഗ്രാം വരച്ചു ബി ഇ എൻ ഡി ഓക്കെ ബി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു ഡയഗൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഡി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടു ഇ ഡി ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ട് ഡയഗണൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ റോംബസ് ബെൻഡ് അല്ലേ രണ്ട് ഡയഗണൽ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഡയഗണലും ത്രീ സൈഡ്സിൻ്റെയും മെഷർമെൻറ്റ് വേണം ഒരു സൈഡ് പോലും മെഷർമെൻറ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഒരു സൈഡിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റോംബസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് എപ്പോഴും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും മീൻസ് ഈ ഇ ഡി എന്ന ഡയഗണലിന് കറക്റ്റ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണ് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഈ ബി എൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരക്കും നോക്കാം ഇത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഡയഗണൽ നേരെ വരക്കുക അതായത് ഇ ഡി ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരക്കാം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബി എൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ബി എൻ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ആണെന്ന് അറിയാം ഇ ഡി എന്ന ഡയഗണലിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈനിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ഒരു ലൈൻ എങ്ങനെ വരക്കാം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ലൈനിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലറായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്നറിയാം ഒരു കോമ്പസിൽ എത്രയെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക എത്ര എത്രയെങ്കിലും ഒരു സെൻറ്റി എത്രയെങ്കിലും സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്താൽ മതി അതിനൊരു കണക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇയിൽ വരയ്ക്കുക ഇയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഇ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഡിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഡിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇയിൽ നിന്ന് താഴ്ഭാഗത്തും വരക്കണം മെഷർമെൻറ്റ് മാറ്റാതെ ഡി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താഴോട്ടേക്കും വരക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല കേട്ടോ ബി എൻ ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈൻ വരക്കുക ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൈൻ എന്തായിരിക്കും ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ ഇ ഡി എന്ന ലൈനിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ ബി എൻ ഏതാണ് ബി എൻ എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് അല്ല ബി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇതിനൊരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ബി ബി എൻ എന്ന ലൈൻ ഇ ഡി എന്ന ലൈനിലേക്ക് ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിന് ഒ എന്നെടുക്കുന്നു ഓക്കെ
ഒ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒയും ഒ എനും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ബി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എൻ മിഡിൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ബി എന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിലെടുത്ത് ഈ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് ആ ലൈനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കും അതേ ആർക്ക് താഴേക്കും ഡ്രോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ബി അതുപോലെ ഇത് എൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ബി ഇ ബി യു ആയി അതുപോലെ ഇ എൻ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ ഡി ജോയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡി ബി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് എഴുതാം ഈ ഒരു ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്ക തന്ന ഡയഗണൽ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഡ്രോ ചെയ്ത് ഫൈവ് പോയിൻ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റായി